منذ الثورة الصناعية عدد قليل جدا من الناس يتعرض لأشعة الشمس أثناء العمل وتشير أبحاث American Diabetes Association في عام 2011 إلى أن فيتامين د له دور مباشر في الوقاية والعلاج من أمراض عصرية خطيرة مثل السكر النوع الأول والثاني ارتفاع ضغط الدم هشاشة العظام ارتفاع الحساسية والتصلب المتعدد MS على عكس الفيتامينات الأخرى يعمل فيتامين د مثل الهرمون وكل خلية في جسمك تحتوي على مستقبلات له ويصنع الجسم فيتامين د من الكوليسترول عند تعرضه لأشعة الشمس سبب معظم الأمراض بسيط وهو العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة ما هي أعراض نقص فيتامين د وكيف نعالجه تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat وخلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب إذا أنت واحد من هؤلاء الأشخاص الثلاث فأنت لا تحصل على المستويات الموصى بها من فيتامين دال الأول من يتبع نظام نباتي صارم لأن معظم مصادر الفيتامين الطبيعية تعتمد على الحيوانات مثل الأسماك وزيودها وصفار البيض والحليب المدعم وكبد المواشي وأيضا امتصاص فيتامين دال يعتمد على توفر الدهون في الوجبة اثنين من لا يتعرض لأشعة الشمس لأن 80% من حاجة الجسم اليومي لفيتامين د تأتي من تحول الكوليسترول عندما يتعرض جلدك لأشعة الشمس فإذا كنت في المنزل أو ترتدي ملابس تغطي الجسم أو تغطي الرأس لأسباب دينية أو لديك مهنة تمنعك من التعرض لأشعة الشمس فأنت عرضة لخطر النقص النوع الثالث أصحاب البشرة الداكنة تنتج صبغة الملانين لتحد من وصول الأشعة الفوق بنفسجية الضارة إلى الجلد وهذا يحد من إنتاج فيتامين دال وتظهر الدراسات أن كبار السن وذوي البشرة الداكنة معرضون بشدة لخطر نقص فيتامين دال سؤال لماذا فيتامين دال مرتبط بالكالسيوم؟ لسببين اثنين واحد تمتص الأمعاء الكالسيوم عند توفر فيتامين دال واثنين يمنع فيتامين دال طرح الكالسيوم من الكلى الأعراض الأولية لنقص فيتامين دال ونقص الكالسيوم هي التنميل في الأطراف، ألام العضلات والظهر، الاكتئاب وضعف الشهية وصعوبة البلع تكسر الأظافر، الإصابة بالمرض أو العدوى بشكل متكرر، الشعور بالتعب والإرهاق وإذا لم تتعالج فتصبح الأعراض أكثر خطورة ضعف شفاء الجروح، تشوش ذهني والتهيج مع القلق، تأخر النمو والتطور لدى الأطفال، مشاكل الغدة الدرقية، تآكل الأسنان، مشاكل في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، هشاشة وكسور العظام المتكررة، وتساقط الشعر الآن السؤال هل كمية ضوء الشمس له علاقة مباشرة بالحصول على ما يكفي من فيتامين دال؟ نعم يتم إنتاج فيتامين دال عندما تتعرض البشرة لأشعة فوق بنفسجية UVB والتي تنبعث بشكل طبيعي من الشمس وتعتمد كمية فيتامين دال التي تصنعها بشرتك على عوامل مثل واحد الوقت من اليوم أشعة الشمس هي الأقوى بين 10 صباحا و3 بعد الظهر اثنين مساحة الجلد المتعرضة للشمس كلما زادت المساحة زاد إنتاج الفيتامين وتختلف في حال الوقوف عن الاستلقاء ثلاثة كمية الأشعة تقل بسبب الغطاء السحابي وتلوث الهواء أربعة مكان إقامتك تتمتع المدن القريبة من خط الاستواء بمستويات أشعة فوق بنفسجية UVB أعلى خمسة محتوى الملانين في بشرتك الملانين هو صبغة بنية سوداء في العين والشعر والجلد يتسبب الميلانين في تسمير البشرة كلما كانت بشرتك داكنة زادت الحاجة إلى التعرض لأشعة الشمس للحصول على ما يكفي من فيتامين د من الشمس الكميات اليومية الموصى بها الخيار الأول وهو الأفضل 15 إلى 30 دقيقة أشعة شمس وتناول صحن خضراوات كبير في كل وجبة مثل صحن سلطة الخضار الورقية أو الخيار الثاني وهو تناول حبوب 800 وحدة دولية من فيتامين د مع 1 جرام من الكالسيوم هنا نهاية الحلقة إذا حبيت تتابع سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة ودعمني بلايك واكتب لي ما تحب أن أشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية